，烤肠面条来甜，抓人是抓人，就是是、啊，就是高汤了，高汤，看看这个汤，高的几位？啊，标准的高汤。这个汤要煮多久嘞？它煮多久？我们基本上都够用，过夜啊。啊，反正没卤的，我们。你们家没有冰箱啊？就当天用啊？我们基本上，能盛的汤都有些。不用称多称少，不得称厚。我跟你讲，你暑假放了几个月？两个月。两个月干嘛去呢？旅游去了。旅游的，你讲的对了。走哪了？福建上面。啊？安徽奔波五十一太湖，宜兴。每年也就这时候放松一下。啊、嗯，江宁，最热当时到江宁。那个那晚是最早从你。一起收看。对。十二点。你父亲是？我九九九年代就开始搞。哦，这里是哪一年？这是。我是零六零六年啊，哎，我这刚刚你看那个麻子面的蒙面啊，毫无装修，毫无蒙头，这也算是我们六合比较传奇的一个面馆。一起收看三十六点。十零，哪家呢？有，一个少一个，一个多一个。那就多，那就少。三千的少。嗯六合一中门口的麻子面，暑假放完假刚回来，不是我放完假，是老板刚放完假，刚放完暑假，放了多少天？两个月。两个月啊！管做生意做成这样，寒暑假，公务员面馆，公务员加老师。你你肯定。<笑>好了，今天太多了。我们家面条怎么样？蛮好吃。非常好，呃，多小一点就来。全面新的米团外卖订单，请。这算六合最具烟火气的一个面馆了吧？对，它这个辣油特别有特色。原来辣油跟西红柿啊。对，阳光下红彤彤的。他们家面馆，这个他们家这个面条，我觉得是六合颜色最好看。这条，这条，我也不太喜欢。这条，这条，能能细一点。今天我们在福建泉州啊，青阳，这地方叫青阳夜市。你看，我已经有好久没有见到这么热闹的场面了啊！刚才看了，这边有一个海鲜。啊、哦，看着好有食欲啊！这个是膏蟹是吧？啊，对，这个是红膏蟹，这个很好吃的，干煎的。干煎？对，干煎的红膏蟹。青龙是什么口味啊？青龙是清蒸的。来看一下，超级有食欲。嗯，对。这是什么蟹啊？这叫爆炸蟹，条目是那种高的，都是母蟹哦，很好吃的。对，嗯，你不是泉州本地人啊？啊，我不是泉州本地的，我是湖北的。湖北人，嗯，但是我们在这边生活二十几年了。还有丁螺，嗯，好，鸡爪，来看一下啊，我来问一下啊，这个青龙多少钱一只？你这个青龙怎么卖嘞？青龙六十一只，六十一只啊？对，这都是新鲜的吧？我的东西你不用担心，我们这是海边的，我们这边是靠海的，海边的哦。哦、嗯，全部都是新鲜的。嗯，搞两个青龙，看着不错。嗯、好。青龙真的是多啊，还有麻辣卤甲鱼。嗯。湖北哪边的？天门是吧？天门的。嗯。再给一份啊。好。
，真的是啊，这个是非常有颜值的一个海鲜菜。然后这条街现在是晚上十点钟，相当热闹。我们来看一下，泉州清扬，阳光夜市，这边还有烤生蚝。你这个十块钱几个？五个，对，还有这种大的，大概有三个以有没有十块钱十个的？没有，十块钱的现在不是季节。啊，不是季节啊。帅哥，他们家这个海鲜口味怎么样？很好，很好。嗯，这边很好，他这家是最好吃的。最好吃的。很好吃。看着特别漂亮，是吧？啊，对。口味也很好。口味也很好。来看了半天啊，生意就没停。你这个生意啊，真的蛮好的，还行吧，马马虎虎了。到现在都没停，这个不能停的，停就不会赚钱了。这不停的不赚钱了。你这个都卖完了，卖多少钱呢？啊，正常是两万来块吧，生意好一点，三万来块的样子。两三万还不赚钱？啊，跑个跑个量，跑个量，我们这海鲜都很便宜的，都卖的很便宜。给我们拿两个青龙。嗯，好的，好的。这后面就能坐是吧？啊，对对对对，啊，拿两个青龙啊，然后，呃，这个皮皮虾椒盐的来一份。啊，好啊，我们就坐后面啊，对，进来一个桌子啊，好好好好啊，过来坐过来坐。你们来泉州多少年了？我们来二十多年了。二十多年啊，小伙子就过来了，好，现在都已经老人家了，<笑>老人家了。<笑>那你们湖北人吃泉州菜吃得惯吗？我们在这边二十几年了，都都忘记湖北的味道了。可以那里坐吗？可以啊，嗯，可以可以。这条街还有什么好吃的？嗯，我觉得我们家的海鲜最好吃。<笑><笑>这条街有没有卖土笋冻的？有有有有有。啊，对，这是上的当了啊、哦，啊，好吃、哦。都老客啊！<笑>你看，又来两个客人。哎，哎好，啊。高兴，美女，他们家味道怎么样？还可以，很好，还可以啊。经常来吗？我是上次在那家吃的，感觉还是这家。哦，那我们没挑错嘛。<笑>啊，虾骨还有什么？虾骨一个再拿，嗯，两个肉，两个，两个，两个一切一半。嗯。待会儿再给我搞一个那个花螺哈，我不耽误你时间了啊。嗯，好，好，我去后面等了啊。好好,好，你过来坐，过来坐啊。来泉州啊，还有一个东西必须要吃，土笋冻。我们来再看一下这个夜市啊。我问你昨夜哪里去？龙虾米。我问你和谁在一起？安海土笋冻，美女，来个土笋冻。这两种有什么区别啊？大白小大小个而已，没什么区别。没什么区别啊？那我感觉小的好吃点，给我来小的啊。好的。几块钱一份？十块钱一份，六个。好的。呃，要小个的是吗？小个跟大个的，能不能匀一下？嗯，这个大小个而已，这个比较大只，那这个是用要切的才能。哦，就要小的，就要小的。要小个的。安海是原产地是吧？对对对，安海是我们土笋冻，是我们安海的原产。哦，好。现吃哦。现吃，现吃。要加蒜末，还有我们自己调酱、调料，呃，自己调好的酱料。好好，怎么好吃怎么来。呃，好的。谢谢啊。土笋冻，来泉州啊，就是海鲜不断。我这两天吃了好多这种小青龙，这个是真好吃。都是肉啊，简单粗暴。它这是六十块钱一个，这个价格怎么样？我觉得还可以啊，不扒了，直接蘸蘸东西。
，是吧？超过瘾。来来来，四海鲜一定要配啤酒。这个，这不顶级通风套餐吗？<笑>你男人都是这样吃的，已经习惯了的。你别坑我了，算算算。还是来口啤酒吧，确实吃海鲜喝啤酒会更爽啊。然后这个椒盐皮皮虾四十，花螺四十，这个两个二十五。来，除了这个青龙啊，这个海螺真的是更够人的食欲。我们连云港人啊，其实这个海鲜，我我不说别人啊，反正我老家港口那片，这海螺是。真的是超喜欢吃海螺，他们吃海螺可能要把那个麻筋是旁边那个要去的，但是港口人吃海螺就要那个苦味，吃的会更爽。来啦来啦来啦，泉州顶级的黑暗料理来了，苦笋冻。这个我吃过一回啊，我就记得吃不下去，很多年前吃的。我再来尝试一下，斗胆尝试一下。红视频就到此为止，明天见。这就是老鲁是吧？哎、呃，这个就是老鲁啊，都很很清澈的，看到吗？老鲁，这个最起码有五十年往上跑。然后这个鹅叫鹅要在老鲁里面浸泡，好，先腌。这个腌大概腌多久？这个看季节，夏天腌上两三个小时，冬天腌上五个小时左右。看鹅，哎妈，正常这个时候要腌的两个半小时左右。两个半小时了。嗯。哎、呃，扬州现在采种这种工艺的很少了，呃，这种老传统的工艺现在也只有很少几家人家采用这种。像我们这个大部分现在都不腌。现在不腌不不采，为了讲究这个时间赶时间，为了效益这这种很麻烦的。要很早就要起来，早上最迟两点钟就要起来杀鹅的。呃，你看我这个漏勺，这个勺子能看出来粘不粘的吧？啊。这个磨平的话，呃，这就是打肿的时候，然后这个木头在这个锅子上面摩擦的。像这个这一把漏勺要比我的年龄都大。你今年多大？我今年四十四了。这个腌好了以后，就准备下锅。啊，一是就本身就入味了啊。呃，一是入味，可以去些下水，入味去腥呃，这个挂起来之后，把这个个老、呃、这个老鲁水给爽爽下来，不然的话，这个里面的这个呃盐度水分比较大，放在里面到时候太咸，怕不好控制我们这个盐分这个头、屁股往下，这个别在这个里边，防止他们搅在一起打架。这个鹅漂亮，这个黄黄的。这个没下锅之前，只要我们杀鹅的时候，这个鹅好不好就知道。我这个蒸子锅也用了不少年了啊。呃，这个蒸子锅我不知道换了多少个了。这一个蒸子锅用十来十来年就要换掉，就烂掉了是吧？哎，对，它这个时间长了，它把它底下火烤的这个底下，呃，这个里面锅，呃，要几年换一次，三四年换一个，顶多换三四锅，这个木头底下就没用了。它这种锅煮的香是吧？哎，对，这种
，这种老这个它蒸的过木，这叫木蒸的过，它可以煮出一种木香味。鹅油,鹅油，哎，把头一天的鹅油全部回锅。这个还下香料吗？下香料，马上下很少的香料。我们家老鹅香料就很少，只要是香料多了，可以盖住这个鹅香味，鹅肉质本本身的鲜味。香料就发这个三四种香料。这个不是每一锅都放的啊？啊、嗯，这个正常情况下两锅放一次。多放点，嗯，有好处。压腥啊！哎，对，去腥。这要煮多久呢？这个，呃，看鹅的年龄，正常在呃一两个一到两个小时左右。这些堆的柴都是煮鹅要烧的是吧？哎，对的，对的。我们这个是老土灶。呃，木炭火烧出来鹅卤出来的香味比较好哎。就透了吧？嗯，透了啊，摸跟那个婴儿的脸一样那么那么嫩。出锅。每天就是等这个好了就出摊了是吧？哎，对，反正上早上起来很早，早上哎，正常要到两点半左右。啊，再刷一层油，好看点吧。啊，保护，刷油，出锅就刷油。这是保护。哦，这一锅都出了十二只了，最后一只。我也辛苦啊，辛苦！早上起来杀鹅，天天喊苦死了。没办法，你做这个生意就苦。现在不苦，年纪轻轻的不苦，那么这个是踏踏实实的生意，苦就能苦到甜，是吧？哎，这个还好吧？反正两个摊子，夫妻两个，比上班要好得多了。这个上车之前再刷一遍油，再刷一下油。老鹅，鹅杂，猪头肉，加几个姜。哦，我们做老鹅利润还可以
这个就是宜征的特色，羊肠饺。羊肠饺就是你们十二位特色。嗯，就我们十二位特产。羊肠饺。本地地方没有的。哦，那你做这个做多少年了？我在三三年前就会了，做做下下了三年，三年现在又做了，又做了有六年了。它是怎么做的呢？日本面。是包糖。对，日本面包糖。多一块五。给我们拿。两个、嗯、没有。还有人过来兑是吧？对，现在人还卖的就是在我家拿的。除了你们家，基本上很少了，是吧？除了我家就没有人做。连这个就是少伟的羊肠饺的特产。羊肠、啊、就是肠哈。我、啊、上面有羊肠饺子、啊。做这个还麻烦。怎么不麻烦呢？过日就起来了，放一天就起来了。嗯，我日的十二点钟就起来做了，不麻烦就好吃了。我尝开了、啊，我们就在这个摊子旁边尝一下羊肠饺子。你们怎么知道到这个来买？我们听过的，你这个名气还是很大的。嗯。你们吃这些？所以的呢啊，我吃吃的一嘴面啊。嗯，嗯，软软的最好吃，不腻人。你都包着糖啊。其实很多时候，这种路边小吃才最好吃。嗯，吃到一，吃到一嘴回。大家好，我是麦总，我现在在宜征新城的老街。宜征新城有一个特产特别出名，新城猪头肉。废墟面前碰到了一个损失。新城猪头肉指哪家？是就是这家小红烧。哦，就这家。啊，对，是二十多年前南京好多人都到这边来吃。哦，这边是新城老街。对对对，新城老街上面，这是最早的第一家猪头肉。这地方确实不好找，小红猪头肉。哎，这边现在猪头肉卖多少钱一斤？四十五。生猪头贵了。我们在在那个大楼这个福州盐水工厂，他说猪头肉是卖四十二，都是的，他六百块钱，你在福州城卖四十二，你在那个一分钱五毛。我这边要拍两个蒜啊！<笑>你们这边吃猪头肉都放蒜？啊，它是佐料啊，它是佐料。啊、哦，也简历啊。嗯我做的是香辣辣吧？香辣辣的啊。没收过班的，不收班的时候倒出去收。你这个做多少年啊？啊。那具体的时间就做了。多少？以前大具体的时间就做了。哦，就政策没开放就做了啊。我在这里上班就三十年了。那人家讲新城猪头肉就是你们家。他们家做了多少年？哎，二姐给我们做个呃半斤长的，要拱腿子啊！你给我们挑最好的啊，四十二还是四十五啊？四十五啊，给我们挑个拱腿子。好好好，七一人七一块。
我们是众筹拼猪头肉是吧？啊，以真南明园，以真南明园，我们一起喊了一争几个兄弟拼一点猪头肉吃。对你现在就吃，现在就吃啊！现在就吃，不要吃算了。啊，那我多少钱？二十是吧？嗯。啊，那我们现在就开始吃，不要吃直接来尝一下。哪里有些不要吃啊？是以真最出名的新城猪头肉。嗯，它没有什么入口即化，有点嚼劲，跟我们南京猪头完全不一样。这个还是香啊，南京猪头偏本味，没有多少香料，它这边结合了香料的香味，嗯。他的瘦肉也这么香，明源再要点肥的吃吃，给我弄点肥的，嗯，再来尝一下肥的口感，还是稍微肥一点。吃惯了那种入口即化的，其实这种也真的很好吃。嗯、猪头肉好不好吃？有六合猪头肉好吃吗？要这么说的话，肯定是比六合好吃的。你不要拉仇恨啊！不拉仇恨，带节奏。我们现在去宜真新集的小兵老额，向右前方行驶。这个就是向右前方右下去就是新集，然后这段路好破，好像是下了这个高速口就是这个小兵老额。我们看到了新集镇工业集中区，叫兵老额。向右前方行驶。我们好不容易找到那个小兵老哥，老老板不让我们拍，不拍就不强求吧，不拍就不拍。那小兵的鹅，我们买了点回家，还是蛮好吃的。嗯，刚才尝了一个鹅腿。你们这个是做锅贴的面啊？对，我们这这是就是双手工作的，不是这个那个机械机械做的皮子，就是是自己手工做的。嗯。哦嗯、呃，我们已经做了二十多年了。以前这这是在贡湖村呢，我们主要这个是以这个养着这个风味小吃为主。哎，这边是茶河镇啊。啊，对。没来过啊？没来过，没来过。啊，好吃。啊，这个你这个小店什么时候做的？二十年，整整二十年。整整二十年啊。锅贴卖完了是吧？锅贴卖完了。扬州基本上哪家小店都有糖干丝啊？啊，对。每家也都不一样啊。啊，一家都不跟不同，各各式各的味道，什么是没有，有的人家甜，我们不甜。麻油。麻油，还有香菜，啊。还有鸡蛋。干麦是吧？嗯，四块钱，我们进步十块，这是四块，这是十六。哦，五块、四块、十六啊。我们在岔河二十林老店吃的早餐，这个是我们朋友介绍的，扬州岔河，不是那个莱安岔河，一个做了二十多年的牛肉汤。这边牛肉汤里头都卖汤干丝，还有干拌面。他这边牛肉汤，这个牛肉味特别重，确实是本地的这种自己研发的这种牛肉汤，跟淮南的、啊、各种地方都不一样。这种牛肉经常早上吃的清爽。这个汤干丝确实是，我再尝一下他们的干拌面。扬州干拌，今天早上已经吃了第二顿早餐了。你到你家吃啊？吃早餐。你们那个主要靠酱油是吧？哎，肯定是靠酱油。你看酱油还能教教我
，带带我做徒弟。哈哈哈哈哈。嗯嗯，好吃。做徒弟是好吃。做徒弟没吃到，相当遗憾。感觉是啊。大家好，我是麦总。今天我借了一台电动车，一会儿我们去老门东吃一家南京最具烟火气息的馄饨。老爷子长得特别像日本的宫崎骏，白发苍苍。哦，你们就住这啊？这个就是老门东景区。这个小店在老门东的小巷子里，根据导航很好找。哪里？年轻的小朋友，老奶奶吓唬他，老爷爷包袱。这汤特别鲜，里头有虾皮、榨菜。来，南京人吃馄饨一定要加点那个辣油，少一点。放上辣油的馄饨，就完全不一样。这碗小馄饨一大早，慢慢灌过来，完美。啊、一碗馄饨配一个油炸干。如果你来南京这边旅游，然后找到这个小地方，特别有感觉，充满了市井气息。是不是还有萝卜丝饼啊？还没做啊，那有点遗憾了啊。平时下午都有是不是？嗯，下午前面一起做，那不一起做啊。我们在网上看到还有萝卜丝饼也很出名，没吃到。其实这种老城南的小店有多美味也谈不上，但是你静下心坐下来吃一碗馄饨，会感觉整个时间都慢下来。